Bloch theorem and Gronick bending model. So you are watching Jones of Physics. To discuss this question for Applied Quantum Mechanics Unit 5 of Engineering Physics course. Uh, lecture number EP 18. First Bloch theorem and Kronik bending model. This is two different questions. This is two marriage bending and different title. I will show you one video. First Bloch theorem. I will show you. Bloch theorem is a different concept. This is a concept. This is a basic concept. Let's take a diagram. This diagram is a bit of a diagram. How do you know this diagram? If you have a solid level atom, there is an atom. If you have a solid level atom, there is an atom. How do you know this atom? How do you know this atom? How do you know this atom? The valence band is the electron share and bonding. Pulih dengan lah. Apo, ini dua atom. Pakat dulu nur atom. Ibu dia periodik ya atom beri. Varasya kristalan ada ya atom varasya periodik ya. Apa itu? Ipa ini dua naal atom itu mati ada tergelar purunjuk orang orang dega pakar. So, ini dua atom na, anda center most point itu beri nasa nucleus ini ada. Ada suci elektron selalu abdi orbital suci itu ada. Ini first orbital abdi insuringnya, second orbital, third orbital. Ini mari orbital itu pergi ada. The outermost orbital itu beri nana valence orbital. Okay, ini apa ni elektron share pun itu ikut mudah, ini outermost orbital buat ni naik ke merja ini ikut, sering la. Apo, ini positive nucleus, apa ini juga elektron se ini ni apa ni deh control pun itu, terus attract pun itu, ini attract pun itu, ini attract pun itu, ini attract pun itu. But comparatively, ini elektron attraction ni, ini compare pun mudah, force of attraction of this nucleus ni, ini valence band ni kami ya. Sering la, even tu kami yang hendak kuat, orang elektron ini travel puni teruk mudah, ini nala kunci attraction yang dia rukum. Ingin travel puni ini ada tu korum mudah, ada attraction korang jero. Maru puni ingin korum mudah, ini at ini nucleus nala ini attract panap rong. So ini elektron ini path la travel puni mudah, ing first atom tu second atom second atom tu third atom ini travel puni puni teruk mudah. Period ika ini nala kau, orang potential difference, potential barrier, ada face puno. So ini yang attract panam, attract panam, nalar uru potential barrier itu form agi. Adi yang mungkin attract panam bodoh uru potential barrier uru agi. Ini yang attract panam uru potential barrier uru agi. So ini mari periodic arrangement itu perih, periodic potential apunne perih. Ini perih dah over atat itu kau energy band itu kau lost band itu perih, valence band. Adi valence band of the another consecutive atom itu perih merge ayer kau. Seringla, ini energy band seperti pun juga terasa, anda periodic potensi lain yang anda lihat. Orang elektron valence band travel puni turun bodi, ada terutama nucleus ala attract ada berdua peringla, ada periodic potensial, abin per. Next day, ini Bloch theorem. Bloch ini orang sains ini sila, orang matematikal expression, orang statement terasa. Adanya statement ini juga agak beri, na, orang elektron wave function ada move agam bodi. Jadi lah ini quantum mechanics buat pelajar itu, nala elektron state ada move agam. Ipo, nama quantum mechanics kandu buat sesuatu, nala elektron state ada move agam, nama understand mana kono. So elektron ini beri move agam, wave like motion ada move agam. Okay, particle itu wave like motion ada move agam. So elektron kuda wave function, wave function, na, orang moving ini per perfect periodic potential. Orang perfect periodic potential la elektron wave like motion la po. அதுக்கான mathematical statement என்ன எடுதிருத்துக்கு பேருதாம் Bloch theorem அந்த theorem தில் use பண்ணக் குடியும் ஒரு function இக்கு பேருதாம் Bloch function சரியா இப்போ இது detail பார்க்கலாம் நம் என்ன மன்றும் ஒரு electron periodic potential travel பண்டம் மறி periodic potential இது குண்டு செய்யில் நீங்கள் பரிச்சு நான் உங்களுக்கு explain பண்ணே அப்படி travel பண்ணிட்டுருக்கு Orang elektron travel pun itu juga boleh. Nampak scattering wave equation itu mudah. Enam itu wave like motion dan travel pun ada. Adalah nampak scattering wave equation itu mudah. So do square psi of x by do x square plus two m by h h square into e minus v of x into psi of x into is equal to zero. Ia scattering time independent wave equation. Nampak previous question sila patok. Sariya. Ini equation number one. Amin fix punek lah. Next, here V of X is equal to V of X plus V. Okay. What are you talking about? This is X plus A. V of X is generally potential energy. 
விஎஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்படிங்கிறது என்ன அந்த பீரியாடிசிட்டியை குறிக்குது இது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏனா அந்த கேப்பு ஒரு இடத்துக்கு இன்னும் இன்ன இடத்துக்கு இடைப்பட்ட அந்த பீரியாடிசிட்டி ஓகே அந்த இன்ட்ரவல் ஸோ இது மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ அப்படியே கன்சிக்யூட்டிவாக போயிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த பீரியாடிசிட்டி குறிக்குது சரிங்களா இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் ஸ்காட்டிங் வே ஈக்குவேஷன் அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன நம்ம இப்படி எழுதலாம் சை எஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இ பவர் ஐ இன்டூ கே எக்ஸ் இன்டூ யூகே ஆஃப் எக்ஸ் சரியா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் தான் பிளாட்ச் தேரம் அந்த அதாவது என்ன சொல்ல இன்னும் சிம்பிள் ஸ்காட்ரிங்கர் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டார் பிளாஸ்ட் என்ன சொல்கிறாருனா அந்த எலக்ட்ரான் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு ஆட்டத்து இன்னொரு ஆட்டத்தை கிராஸ் பண்ணும்போது அது நியூக்ளியஸால் பீரியாடிக்காக அட்ராக்ட் பண்ணப்படுது பீரியாடிக் பொட்டன்ஷியலாக அது ஃபேஸ் பண்ணுது அப்படி ஃபேஸ் பண்ணும்போது அந்த ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷனை இப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிளாஸ்டோடய கான்செப்ட் ஸோ யூகி ஆஃப் எக்ஸஸ் இக்வல்ஸ் டு பிஇ பவர் ஐகே எக்ஸ் இன்டு யூகி ஆஃப் எக்ஸ் சை எஃப் எக்ஸஸ் இக்வல்ஸ் டு இ பவர் ஐகே எக்ஸ் இன்டு யூகி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இட் இஸ் கால்டு பிளாச் தியரம் இந்த பிளாச் தியரத்தில் யூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா யூகே ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ அதோ யூகே ஆஃப் எக்ஸ் இக்வல்ஸ் டு யூகே ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏத பீரியடிஸ்ட்டு இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதியிருக்கணும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் பிளாச் ஃபங்க்ஷன் இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னோட சொல்யூஷனை சை ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஸ் இக்வல்ஸ் டு இ பவர் ஐகே இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்டு யூகி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு எழுதும் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் ஈக்குவேஷன் ஒன்னுடைய சொல்யூஷன் ஓகே இதுக்கப்புறம் சின்ன மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் யூகி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு யூகி ஆஃப் எக்ஸ் பிளாஸ்ட் இயர் இதோட எபோ ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அதன்படி இந்த யூகி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா யூகி ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பதிலாக யூகி ஆஃப் எக்ஸ் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இதை பிரித்து எழுதியிருக்கோம் அந்த பவரில் உள்ள வேல்யூஸ் மட்டும் பிரித்து எழுதியிருக்கோம் ஸோ இ பவர் ஐகே இன்டு எக்ஸ் ஓகேவா இன்டு இ பவர் ஐ K into A. இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பவர் ஆட் ஆகிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சொல்யூஷன் வந்துடும் ஸோ இந்த சொல்யூஷனில் இதுக்கு பதிலாக யூகே ஆஃப் எக்ஸுன்னும் இதை ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணியும் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சை ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இ பவர் ஐகே எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் ஐகே ஏ இன்டூ யூகே ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் இதை மட்டும் மறைச்சுப்போம் அதாவது இ போர் ஐக்கே தவிர மற்ற இந்த ரெண்டுத்தையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சை எஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஓகே ஸோ இ போர் ஐகே இன்டு யூகி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக சை எஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏன்னு சொல்லலாமா இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் இதை கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாமா சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன மாறிடும் யு சாரி சை எஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இ பவர் ஐகே ஏ இ போர் ஐகே எழுதியாச்சு இ போர் ஐகே எக்ஸ் இன்டு யூகே ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக சை எக்ஸ் எழுதியாச்சு இந்த ஈக்குவேஷன் படி சை எக்ஸ் எழுதியாச்சு ஸோ இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் இதில் இந்த இ போர் ஐகேக்கு பதிலாக நம்ம கியூன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம்னா ஜென்ரலாக இதை ஒமிட் பண்ணிடலாம் அப்போ சை ஆஃப் எக்ஸ் எஸ் இக்வல்ஸ் டு சை ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஸோ பிளாஸ் என்ன சொல்கிறாரு நீ உங்கள் ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் எடுக்கக்கூடாது அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் பீரியாடிசிட்டி போகும்போது தட் இஸ் ஏ பிள்ளை ஏவும் இது இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பிளாச் அதிகமாக இங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ ஆகிடும் அது இது கேப்பு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை அப்போ ஓகே அப்போ ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடியும் இந்த பொட்டன்ஷியலுக்கு வரும்போது ஈஸியாக மூவ் ஆக முடியாது அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் மறுபடியும் கேப்பு கேப்புக்கு வரும்போது ஃப்ரீயாக என்ன இருக்குது மூவ் பண்ண முடியும் அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ ஆகிடும் இதுதான் பீரியாடிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு பேர் இப்போ எலக்ட்ரான் இப்படி ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு ரீஜனில் மட்டும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரீஜனை வந்து ஜீரோ டு ஏ அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது இந்த பாயிண்ட்டை இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா அது இந்த ஜீரோ விட ஜீரோ விட
இப்போ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆகிடுச்சு இதை வந்து செகண்ட் ஆர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக மாற்றுறதுக்கு இந்த இருக்கிற டூ எம் ஹச் டூ எம் ஹச் ஸ்கொயர் இன்டூ இக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோம் ஸோ டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் சைஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இப்போ அடுத்த ரீஜன் இது என்ன சார் ரீஜன் இங்கே அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல பீரியாடி சிட்டியில் அதாவது இதே டயக்ராமில் அந்த வீஸ் பொட்டன்ஷியல் பேரியருடைய ஏரியா ஓகே அந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியருடைய ஏரியானா மைனஸ் பி லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ இதுதான் அந்த அதோடய லிமிட்டு இந்த இடத்துல அதுக்குன்னு ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் அதை நம்ம வீ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் இது ஜீரோவாக இருக்காது ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் தட் இஸ் வீ ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒன் டைமென்ஷனல் ஸ்டார்டிங் வேவிகேஷன் படி இப்படி எழுதலாம் அதில் வீக்கு பதிலாக நம்ம வி ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதியாச்சு இப்போ இதை செகண்டாக டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனை மாற்றுறதுக்கு டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த இருக்க டேர்முக்கு ஃபுல்லாக இங்கே எல்லாத்தையும் சேர்த்து இது வரைக்கும் டூ எம் ஏ ஹெச் ஸ்கொயர் வி ஜீரோ மைனஸ் இ இன்டு சை ஓகே இதுக்கு பதிலாக நம்ம நாட் சை சைஸ் இங்கே போகக்கூடாது ஓகே இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம பீட்டா ஸ்கொயர் எழுதிக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு பதிலாக இங்கே பீட்டா ஸ்கொயர் எழுதுன்னா இங்கே ஒரு செகண்ட் ஹண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு இப்போ முதல் ரீஜனில் டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் அண்ட் சைஸ் ஈக்கோ ஜீரோன்னு கிடைச்சிச்சு இந்த ரீஜனில் டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் சைஸ் ஈக்கோ ஜீரோ அப்படின்னு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிச்சு இதை மேத்தமேட்டிக்கல் மேனிப்புலேட் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா அதோடைய சொல்யூஷன் எப்படின்னா இப்படி தான் ஃபைனல் சொல்யூஷனாக வரும் இதை டேரெக்டாக மேப்பர் பண்ணிக்க வேண்டியதான் வர வழியில் ஸோ பி இன்டூ சைன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை ஆல்ஃபா இ ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ஏ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு காஸ் கேஏ ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ஏக்கும் இந்த ஆல்ஃபா ஏக்கும் இந்த பி சைன் ஆல்ஃபா பை ஆல்ஃபா ஏக்கும் கிராஃப் வரைஞ்சோம்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஒன்றும் எனர்ஜி பேண்ட்ஸை குறிக்குது இதுக்கு இடையில் உள்ள கேப்பை வந்து ஃபர்பிடன் பேண்ட் அதாவது எனர்ஜி பேண்ட் கேப்பை குறிக்குது ஓகே ஸோ பீரியாடிக்காக அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குதுங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் குரோனிக் பண்ணி மாடல் ஸோ திஸ் மீ வித் லாஸ்ட் லெக்சர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் கோர்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் செமஸ்டருக்கும் வீடியோ போட ரெடியாக தான் இருக்கேன் நீங்கள் இந்த செமஸ்டர் இதுதான் லாஸ்ட் லெக்சர் நினைக்கிறேன் அதாவது இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் பிஹெச் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் என்னுடைய லாஸ்ட் லெக்சர் கௌரமாக எல்லா லெக்சரும் கவனிச்சதுக்கு நன்றி நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட்ஸ் போடுங்க நான் இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதுதான் அதை வச்சு தான் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்தது இந்த வீடியோஸை லைக்ஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் 